அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியுடைய மேலே அட்டை கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா இந்த அட்டை மட்டும்தான் இது உள்பக்கம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் வெளிப்பக்கம் ஒரு மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் செய்ய போகிறோம் பேஜ் மேக்கரில் இது அடிப்படையான ஒரு வேலை நான் கண்ட்ரோல் ஜீரோ அடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி தான் தெரியும் இது கொஞ்சம் எழுத்துக்கள்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் விண்டோஸில் போய்ட்டு டூல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா விண்டோஸில் போய்ட்டு ஷோ டூல்ஸ் இதை கொடுத்து வரும் ஜூம் டூல் வச்சு தேவையான அளவுக்கு ஜூம் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா இவ்வளோ தளவுக்கு இப்போது இதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ எந்த டூலில் மூ டூல் மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு இது காட்டணும் இப்போ போகிறேன் அந்த இடத்துல போய்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ கண்ட்ரோல் பேலட் ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்துக்கங்க கண்ட்ரோல் இந்த ஆரோ பட்டனுக்கு பேர் வந்து கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதாவது இது என்ன சைஸ் இருக்குது எவ்வளோ வித்து எவ்வளோ ஹைட்டு இது எல்லாமே காட்டுறது எந்த அச்சில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றின எல்லா விஷயங்களும் இதில் இருக்குது இது வந்து எழுபத்தஞ்சிக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு இந்த இடம் அந்த இதில் இருக்குது இப்போ நம்ம இதே மாதிரி ஒன்று உங்கள் கையில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு பிரிண்ட் மெட்டீரியல் அப்படி இல்லாமல் இது வந்து ஒரு நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணதே இல்லாமல் உங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற ஒரு அளவுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அளவுகள் அளவுகளை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம அளவுகளை பற்றி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்கில் போய்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவுகள்னா என்ன அது எப்படியெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றின ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த அளவுகளை பற்றி நீங்கள் அதில் பார்த்து உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆக்கிங்க இப்போது இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரெக்டாங்கல் டூலை முதல்ல எடுத்து இங்கே ட்ராக் பண்ணுறேன் ஓகே ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறம் இது என்ன சைஸ் நமக்கு தெரியும் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மூட்டு உள்ள கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் எழுபத்தஞ்சு புள்ளி ஒன்று இப்போ நான் எழுபத்தஞ்சே வச்சுக்கிறேன் எழுபத்தஞ்சு ஓகே எழுபத்தி அஞ்சு ஓகே என்டர் ஃபுல்லாக இதை வச்சு தேவையான அளவுக்கு நான் ஊற்றிக்கிட்டேன் கீழே இப்போ இந்த சைஸ் என்னன்னு தெரியணும் இல்லை தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு திரும்பவும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு எம்எம் தான் இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல இது எப்படி எம்எம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரூலரை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது எம்எம்ல இருக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி தான் எம்எம் இருக்குது ஆமாம் இப்போ சரி ஓகே இதுதான் வந்து அந்த சைஸ் இதை நம்ம வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டோம் இப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டு பார்டர் நீங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது அந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் அந்த வித்தியாசத்தை கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் சாதாரண ஸ்ட்ரோக்கு இது டபுள் ஸ்ட்ரோக்காக இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரோக் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எலமெட்டில் போனீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்னே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் இந்த இடத்துல அஞ்சு அஞ்சு ஆறு இது மாதிரி நிறையா இருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சுன்றதை நம்ம முதல்ல ரெண்டு இருக்குது முதல்ல உள்பக்கமாக ஒன்று இருக்குது வெளிப்பக்கமாக ஒன்று இருக்குது நான் உள்பக்கமாக இருக்கிறத கிளாஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இது ரெண்டுத்தில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதை நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல என்ன அப்படின்னா இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இப்போ இது சின்னதாக இருக்கிறத எப்படி சின்னதாக மாற்றுறது பெருசாக இருக்கிறது அப்படின்னு அதே எலமெண்ட்டில் போகிறோம் ஸ்ட்ரோக்கில் போய்ட்டு கஷ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டைல் இது தான் ஆனால் அதோடய வெயிட் எனக்கு அஞ்சு தேவையில்லை நம்ம அஞ்சு வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த அஞ்சை மூணாக மாற்றிக்கிறோம் ஓகே இப்போ மூணாக மாற்றுறதுக்கப்புறம் இந்த சைஸ்க்கு வந்துருச்சிங்களா இல்லை மூணு கூட சரியில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமரில் போய் நீங்கள் நாலு கூட கொடுத்துக்கலாம் நாலு உங்களுக்கு கரெக்டாக ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிங்களா இதை நீங்கள் வேணால் கஸ்டமரில் போய்ட்டு எலமெண்ட்டில் போய்ட்டு இந்த ஸ்டோக்கில் போய் பாருங்கள் கஸ்டமரில் தான் இருக்கும் சைஸ் நாலு கொடுத்துருக்காங்க அது கரெக்டாக நாலு இருக்கு ஓகே அப்போ நாலு தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இது ஒரு டெக்ஸ்ட் டூல் இது ஒரு கட்டம் இது ஒரு கட்டம் இது எல்லாமே இருக்குது நான் முதல்ல இந்த டெக்ஸ்ட் டூலை இது பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படி டைப் அடித்தோம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் மொத்தமாக பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபுல்லாக தான் அது இதாகும் நான் அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிளிக் பண்ணி எங்கேருந்து நமக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல வந்து கிளாக் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போது ட்ராக் பண்ணிட்டோம் நார்மலாக நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபாண்ட் வந்து டீஃபால்ட்டாக வச்சுருக்கனால எனக்கு தமிழில் காட்டுது ஆனால் எங்களுக்கு தேவை தமிழில் கிடையாது இந்த ஃபாண்ட் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சில ஃபாண்ட்டை பற்றின நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்துடும் இது வந்து ரெவன்யூ பிடி அப்படின்ற ஒரு ஃபாண்ட்டுடைய இது
ஓகே ஏரியல் பாயிண்டில் இது என்ன சைஸ் இருக்கும் நீங்கள் அளவு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பத்து தான் இருக்குது நாமளும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த போல்டாக இருக்கா போல்டு இல்லை ஓகே பத்து மாற்றிக்கலாம் ஓகே பத்து கொடுத்தாலே கீழே பன்னெண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுறது தெரியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஆட்டோ தான் ஓகே ஏசிசி ஓயூஎல்பி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நல்லா பாருங்கள் நல்ல தேவையான அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆங்கரை வச்சு என்னது பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை காப்பி வேணும் எடிட்டில் போயிட்டு காப்பி எடிட்டில் போயிட்டு பேஸ்ட் மல்டிபிள் தான் நான் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல நூற்றி இருபது இருக்குல்ல ஜீரோ அடிச்சுட்டு பேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அது பேஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு அழகாக நோத்துறேன் இப்போ இந்த இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு காப்பி வந்துருச்சு டெக்ஸ்ட் டூல் திரும்பவும் டே புக் நம்பர் ஓகே இப்போது இது அக்கௌண்ட் நம்பர் இருந்தோட சரியாக போச்சு ஆனால் இது அடுத்த லைனுக்கு சேர்ந்து வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த ஆங்கர் நமக்கு இந்த ஆங்கரோட அதிகமாக போட்டால் கீழே கீழே வந்துடும் அதை லைட்டாக இந்த இடத்துல வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வெளியே கொடுத்தோன்னா வெளியே வந்துச்சு ரெண்டு கட்டம் பாருங்கள் தேவையான அளவுக்கான கட்டத்தை ஒன்று கொடுத்துட்டேன் இப்போது இதையே நான் காப்பி பண்ணோம் காப்பி பேஸ்ட் மல்டிபிள்னு வச்சுக்கிறேன் நமக்கு அரிசாண்டலாக அது எத்தனை ஒரு பதினஞ்சு எம்எம் தள்ளி பேஸ்ட் ஆகும்னு நினச்சா கூட இங்கே பதினஞ்சு எம்எம் தள்ளி பேஸ்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா இது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ இருக்கும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நாம் அவ்வளோ கூட என்ன பண்ணலாம் நம்மளால் கரெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு அறுபது கொடுக்குறேன் அறுபதுனா ரொம்ப போகுது டெல்ட் போயிட்டு திரும்பவும் பேஸ்ட் மல்டிபிள் போயிட்டு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஓகேங்களா நாற்பத்தஞ்சு கொடுத்தா ஒரு அளவுக்கு பரவாயில்ல மாதிரி தெரியுது ஓகே கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் தள்ளிக்கலாம் இப்போது ஜூம் டூல் நல்லா வச்சுக்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் ஜூம் டூல் ஆல்ட் பிடிச்சி இப்போது ஜூம் டூலில் நல்லா இது பண்ணிக்கிட்டேன் மூ டூலில் இருக்கிறேன் ஆல்ட் பிடிச்சி நோட்டிக்கிட்டு இந்த இடத்த மட்டும் ஜூம் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஜூம் பண்ணிட்டேன் அழகாக இதை இதோடவும் இதை இதோட வச்சுட்டேன்னா அதே மாதிரி தான் இதையும் இதுக்கு நேராக கரெக்டாக அளந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக சரியாகும் கண்ட்ரோல் ஜீரோ ஜூம் டூலை எடுத்து தேவையான இடத்த வரைக்கும் ஜூம் பண்ணிக்கிறோம் சில நேரங்களில் நான் வாரோ குளாரில் ஷ ஷார்ட் கட்டில் கூட பண்ணிவிடுவேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கணும் இப்போது லோன் பேமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்களா அதுக்கு ஒரு கட்டத்தை நாம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல வரையணும் இந்த கட்டத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பார்டர் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு ஷேடோ இருக்கிறது தெரியுதுங்களா ஓகே இப்போ இந்த ஷேடோ நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இதை காப்பி பண்ணிக்கணும் எடிட்டில் போய்ட்டு காப்பி எடிட்டு போய்ட்டு அப்படியே பேஸ்ட் கொடுக்குறீங்க கொஞ்சம் தள்ளி பேஸ்ட் ஆகிருக்கா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ கலர்ஸ் இந்த இடத்துல போய் கலர்ஸை கொடுக்குறோம் ஸ்ட்ரோக்கு இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இப்போ நான் இந்த லாஸ்ட் டைம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கொடுத்தனா அது ஃப்ரண்டில் இருக்குது எலமெண்ட்டில் போகிறோம் அரேஞ்சில் போய்ட்டு சென்ட் டு பேக் பேக்கப் வச்சு இப்போ ஃப்ரண்டில் இருக்கிற இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்லில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபில் மட்டும் பேப்பர் கலர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி இருக்குங்களா இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் இது உங்களுக்கு புரியாது இருந்தாலும் இன்னொரு டைம் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் இத்தனை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கும் பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணால் தான் காப்பி ஆகும் அதே பேஸ்ட் தள்ளி வந்துச்சுங்களா அதை இங்கே தந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் டெக்ஸ்ட் டூலில் உள்ள கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்ட் அலைன்மெண்ட் இங்கே டூல் பாக்ஸில் அதாவது பார்த்தீங்களா இந்த டூல் பாக்ஸில் கீழே பீ மாதிரி அதை உள்ட்டாக இருக்கும் கிளிக் பண்ணிட்டு சென்டர் பண்ணிங்கன்னா சென்டர் ஆகும் அதே மாதிரி பாண்ட் கொஞ்சம் போல்டாக மாற்றிக்கலாம் போல்டாக மாற்றிக்கிச்சு அப்படிங்கிறதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கோ லோன் ரீபே பேமெண்ட் புக் ஓகே இப்போ மொத்தமாக ஆயிடுச்சு நான் கண்ட்ரோல் ஏ அதாவது மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் இருக்கும் ஆல்ரெடி வீடியோலையும் போட்டுப்பேன் இதில் இந்த சி பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து என்னென்னா இருக்கிறது ஆல்ரெடி இருக்கிறத கேப்ஸ்லாக்காக மாற்றி கொடுக்கும் எல்லாமே கேப்ஸ்லாக்காக மாற்றிடுச்சா இந்த இடத்துல அது சரியாக விசிபிளாக நமக்கு தெரியாது கிளிக்காக இருக்க ஆகலையான்னு ஓகே இப்போ அது விசிபிளாக இருக்குது அதனால் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் சைஸு தேவையான அளவுக்கு ஒரு பதினாலு வச்சுக்கலாம் பதினாலு அதிகமாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா பதிமூணு வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே பதிமூணு வச்சதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அது என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இதாகிடுச்சு கொஞ்சம் இடையில அந்த ரீபேமெண்ட்டில் ஸ்பேஸ் ஓகே ரெண்டுத்துலேயும் ஸ்பேஸ் விட்டோன்னா கரெக்டாக அது சரியாக போச்சு ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நல்லா பாருங்கள் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது திரும்பவும் இதையே காப்பி பண்ணுறேன் எடிட்டில் போயிட்டு காப்பி எடிட்டில் போயிட்டு பேஸ்ட் ஓகே இப்போது அழகாக இந்த இடத்த
அப்படியே பேஸ்ட் மல்டிபிள் தான் போடுறோம் அதே மேலேயே உக்காட்டு விடுறதுனால ஓகே ஜீரோக்கு நேராக கரெக்டாக ஜீரோ அடிச்சுட்டு ஓகே இப்போ பாருங்கள் அமௌண்ட் ஏஎம்ஓயூஎன்டி புள்ளி வச்சுன்னா நேராக அது என்ன பண்ணோம் கரெக்டாக நமக்கு அந்த இதை கொடுத்துரும் ரெண்டாவது என்டர் நேம் அதே மாதிரி இப்போ மொத்தமாக என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு முதல்ல லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டாக மாற்றிட்டு இந்த இன்ஜஸில் ஒரு எம்எம் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் ஒரு எம்எம் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி நம்ம அதை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக ஆச்சுங்களா ஒரு எம்எம் உள்ளே இருக்குது திரும்பவும் நேம் என்ற இடத்துலையும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது எந்த அடுத்த லைனுக்கு வர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த புள்ளியவை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகே அடுத்த லைன் வரக்கூடாதானா அடுத்து அட்ரஸ் ஏ டி டி ஆர் இ எஸ் எஸ் அதே மாதிரி புள்ளி தான் ஓகே அடுத்த லைன் வரும்போது ரெண்டு என்ட்ரன்ஸ் என்ன சரியாக போச்சு இப்போ ரெண்டு லைன் இருக்கு இப்போ இது மொத்தமாக காப்பி பண்ணிக்கங்க பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் மொத்தமாக கண்ட்ரோலையே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த ஸ்பேசிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது பேரராப்பில் தான் அந்த ஸ்பேசிங்லாம் இருக்கும் நம்ம அந்த ஸ்பேசிங்கவே என்ன பண்ணலாம் இதில் போட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல பன்னெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா பன்னெண்டுன்ற இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பதினெட்டு கொடுப்போம் ஓகே பதினெட்டு நல்லா இருக்குதுங்களா பதினெட்டு ரொம்ப இருக்குதுன்னா ஒரு பதினாறு கொடுத்துரும் ஓகே இப்போது சரியாக போச்சுங்களா இப்போ இதுவும் இதுவும் சரியாக இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம வைக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று இந்த சாமி படம் இந்த சாமி படத்தை ஃபைலில் போயிட்டு ப்ளேஸ் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி கிளிப் ஆட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த கிளிப் ஆட்டி எடுத்து வந்து வைக்கலாம் என்கிட்ட ஆல்ரெடி வந்து நான் வந்து கிளிப் ஆட்டி இருக்குது இந்த கிளிப் ஆட்டி வேணுன்றவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் போய்ட்டு இந்த கிளிப் ஆட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நிறைய கிளிப் ஆட்டி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கிளிப் ஆட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வெப்சைட்டில் இதை வந்து சேலுக்கு போட்டிருக்கோம் நீங்கள் போய்ட்டு தேவைப்படுறவங்க அதாவது இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க போய்ட்டு வாங்கிக்கோங்க நான் சும்மா ஏதோ ஒரு படத்தை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல போடுறேன் அப்புறம் அந்த படத்தை என்னென்னு தேடி நான் போடுறேன் சிவராமன் பேரண்ட்ஸ் நான் வந்து ஒரு படத்தை இன்ஸ் கோட் பண்ணுறதுக்காக எங்கள் ஐயப்பன் படத்தை எடுக்கிறேன் பட் இது என்ன படமோ அந்த படத்தை வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஓகே இவ்வளோ தான் இதோ இது பண்ணியிருக்குங்க இது வந்து என்னுடைய வீடியோவில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதனால் இது வந்துருக்கு ஓகே இப்போது இந்த விஷயங்களை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கங்க இதே மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு வீ இதையும் ரெடி பண்ண ரெடி பண்ண தான் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அது ஒரு திருப்தி இருக்க மாட்டிங்களா அது இங்கே இருக்கும் இப்போது இந்த இதோட லிங்க் இன்ஃபோவை நான் பார்க்குறேன் என்ன சைஸ்னு ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் செவன் அதாவது ஒன் இந்த படம் உங்களுக்கு கீழே நான் வந்து லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய சேனலுடைய ஆட்களவை ஒன்றிடுச்சு நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் நிறைய விஷயங்களை கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு இருக்கும் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா தான் நிறைய டவுன்லோட் சாஃப்ட்வேரை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஆஃபிஷியலாகவே கொடுக்க முடியாது எப்பயுமே அதனால் நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட தொடர்ச்சியாக இருங்க ஃபேஸ்புக் குரூப் கீழே இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இதோடய ஃபைலோட லிங்க்கும் கீழே இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணி கற்றுக்கோங்க கற்போம் கற்றுப்போம் நன்றி வணக்கம்